டயக்ராமை பயன்படுத்தி சம் ப்ரொசீட் பண்ண சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எஸ்ங்கிறது சாராவோடைய ஹவுஸ் ஜேங்கிறது ஜேம்ஸோட ஹவுஸ் சாராவோட ஹவுஸ்லேருந்து ஜேம்ஸோட ஹவுஸ்க்கு ரெண்டு வழியாக வரலாம் ஒன்று ஸ்ட்ரீட் சி வழியாக நேரடியாக வந்துடலாம் இன்னொன்று சாரா ஹவுஸ்லேருந்து பிங்கிற ஸ்ட்ரீட் வழியாக வந்து அப்புறம் திரும்பி ஏங்கிற ஸ்ட்ரீட் வழியாக வந்தால் ஜேம்ஸ் வீட்டுக்கு வரலாம் என்ன கேள்வி அப்படின்னா நேரடியாக வந்தால் அதாவது ஸ்ட்ரீட் அந்த தெரு சி வழியாக வந்தால் எவ்வளோ மைல் மிச்சமாகும் இதுதான் கேள்வி பாருங்கள் இப்போ சுற்றி வர மாதிரி இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைல் அப்போ இது எத்தனை மைல் தெரிஞ்சால் தானே ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியுது இப்போ நம்ம நோக்கம் எஸ்ஜே உடைய மெஷர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னாலே இம்மிடியட்டாக பித்தாகிரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணிடலாம் இங்கே ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் எம்னு கொடுத்துக்கலாம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கோட பேர் எஸ் எம் ஜே இன் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள் எஸ் எம் ஜே நைன்டிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது ஹைபாட் நியூஸ் எது ஹைபாட் நியூஸ் எஸ் ஜே அந்த ஹைபாட் நியூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அந்த நைன்டிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஹைபாட் நியூஸ் தவிர மிச்ச ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் மிச்ச ரெண்டுனா ஜே எம் நீங்க எம் ஜே எம் கூட தப்பு இல்லை இன்னொன்னு எஸ் எம் அதைய தனித்தனியா ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் இதுதான் பித்தாகிரஸ் தீரம் சொல்லுது எஸ் ஜே அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்போ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எஸ் ஜே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜே எம் பாருங்க ஜே எம் எவ்வளோ டூ டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் எம் எஸ் எம்ங்கிறது பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நல்லா கவனிங்க மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டை மறந்துருங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் என்ன வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு டிஜிட் அங்கே ஒரு டிஜிட் அப்போ மொத்தம் ரெண்டு டிஜிட் கரசியிலிருந்து ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதுதான் எஸ்ஜே ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அந்த சைடு போனால் ஸ்கொயர் ரூட்டு எஸ் ஜே ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எஸ் ஜே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்க பாயிண்ட்க்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் கமா பாயிண்ட்க்கு அந்த பக்கம் ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு அப்புறம் கமா அப்போ இங்கே இதுக்கு அப்புறம் கமா வரும் சிக்ஸுங்கிறது என்ன வரும் சொல்லுங்க மக்களா இப்படி சேம் நம்பர் எழுதுங்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இப்படி சேம் சேம் பக்கம் சேம் வர மாதிரி எழுதிட்டு போகணும் அதே எதுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பாருங்க சிக்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஃபோர் தான் இருக்குது ஏன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ டூ டூ தான் எழுதணும் த்ரீ த்ரீ எழுத முடியாது த்ரீ த்ரீனா நைன் சிக்ஸை தாண்டி போச்சு அப்போது இந்த சிக்ஸுங்கிறது இதுக்கு பிட்வீனில் இருக்குது அப்போ மேலே இருக்கிறதா இருந்தால் எழுதணும் டூ டூ ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ அங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் செப்பரேட் பண்ணுங்க சிக்ஸில் ஃபோர் போனால் டூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட்டு கீழே கொண்டு வாங்க அப்போ டூ ஃபைவ் கீழே வந்துடு டிஜிட்டு கீழே கொண்டு வந்துட்டு வெளியில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேலே என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை டூ வாலை மல்டிப்ளை பண்ணணும் என்ன நம்பர் இருந்தாலும் சரி டூ வாலை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் இருந்தால் இன்டூ டூ செவன் இருந்தால் இன்டூ டூ எதுவாக இருந்தாலும் இன்டூ டூ அங்கே டூ இருக்குது இன்டூ டூ எவ்வளோ டூ இன்டூ டூ ஃபோர் எழுதிக்கணும் இப்போ ஃபோர் பக்கத்தில் ட்ரை பண்ணுங்க ஒன் இன்டூ ஒன் ஃபோர் பக்கத்தில் டூ இன்டூ டூ இந்த ஃபோர் பக்கத்தில் த்ரீ இன்டூ த்ரீ அப்படி ட்ரை பண்ணுறப்போ ஃபோர் பக்கத்தில் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ்னு போட்டால் தான் இந்த டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் டூ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் யார் காரணம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் ஃபோர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபைவ் அப்படியே இன்டூக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஃபைவ் அங்கே மேலே போட்டுக்கோங்க பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து அப்போ பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைங்கிறது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைல் ஏன்னா மீதியெல்லாம் மைல்ஸ் இருக்குது இப்போ சாரா வீட்டிலேருந்து ஜேம்ஸ் வீட்டுக்கு அந்த தெரு சி வழியாக வந்தோம்னா ரெண்டரை மைல் தான் வந்துடும் இப்போது சுற்றி வர மாதிரி இருந்தால்
தெரு சி வழியாக வந்தோம்னா ஜஸ்ட்டு ரெண்டரை மைல் பி ஏ ரெண்டு தெருவை கலந்து வர மாதிரி இருந்தால் மூன்றரை மைல் அப்போது சி வழியாக வரப்போ எத்தனை மைல் மிச்சமாகுது அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளோ ஒரு மைல் மிச்சமாகுது அப்போ டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ்னா பிக்கெஸ்ட் மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் மூன்றில் ரெண்டு போனால் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க ஹவு மச் ஷார்டர் இஸ் த டைரக்ட் பாத் எலாங் சி ஸ்ட்ரீட் டைரக்ட் பாத் அங்கே பார்த்து அப்படியே டைலாக் எழுதிக்கோங்க எலாங் சி ஸ்ட்ரீட் இஸ் எவ்வளோ ஒன் மைல் ஷார்டர் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப சிம்பிளான பியூட்டிஃபுல்லான சம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ராம் மேக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்